സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കെയർ ഹോം രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി പ്രകാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസു നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന് സഹകരണ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച നൂതന പദ്ധതിയാണ് കെയർ ഹോം പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ രണ്ടായിരത്തോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ണാടി രണ്ട് വില്ലേജിലെ അറുപത്തി ഒന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മാണം മലമ്പുഴ എം എൽ എ എ പ്രഭാകരൻ സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ സുഭാഷ് ടി വി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനിമോൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ വന്ദനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് ഫാസ്ട്രാക് കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സഹപ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് പ്രതി പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന് തിന്നു കൊടുത്തിട്ടാകരുത് ഈ കേസിൽ വിധി വരുന്നതെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിക്ക് സുഖമായും സുരക്ഷിതമായും കഴിയാനുള്ള കാലയളവായി വിചാരണ കാലം മാറരുത് പ്രതി ബോധമില്ലാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന പ്രചാരണം കേരളത്തിലുടനീളമുണ്ട് അത് ശരിയല്ലെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം വന്ദനയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുത്തേറ്റ് വീണ ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊട്ടാരക്കര ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു കുത്തേറ്റ് വീണ വന്ദനയെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു ഒരു അക്രമിയെ കീഴ്ത്ത കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോലും പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓടേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പോലീസ് പ്രതി ബോധപൂർവമാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് വന്ദനയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു മാനസിക നില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾ കത്രിക ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുത്തിയ ശേഷം കത്രിക കഴുകി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തിരികെ വച്ചത് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ബോധത്തോടെയല്ല പ്രതി ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ബോധത്തോടെയല്ലെങ്കിൽ കത്രിക എന്തിനാണ് അയൽ അയാൾ കയ്യിൽ ഒളിച്ചു പിടിച്ചത് അയാൾ കത്രിക എടുത്ത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അതിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആരും ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് വെറും കത്രികയല്ല അറ്റം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് കുത്തിയാൽ വളരെ ആഴത്തിലാണ് മുറിവേൽക്കുക മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം രക്തക്കറം വായിക്കുന്നതിനായി അത് കഴുകി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് കഴുകി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നഷ്ടമന്ദനയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി രണ്ടിറ്റ് കണ്ണീർ വീഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടോ ബാഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ പൂക്കൾ വിതറിയത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല ഡോക്ടർമാരെല്ലാം സമരം പിൻവലിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണീരുണങ്ങുന്നില്ല അന്ന് ഞങ്ങളിലൊരാളുടെ പേരാണ് ഡ്യൂട്ടി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വന്ദനയ്ക്ക് പകരം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഈ കേസിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ നീളുന്ന വിചാരണ നടപടികൾ വേണ്ട ഫാസ്ട്രാക് കോടതിയിൽ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കണം ഏറ്റവും വേഗം കേസിൽ വിധി വരണം വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന വിചാരണയും വീണ്ടും വിചാരവും പാടില്ല ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകണം നടപടികൾ തീരുന്നത് വരെ പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന അയാൾ തിന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാകരുത് വിധി വരേണ്ടത് അയാൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത കാലമാകരുത് വിചാരണക്കാലം നാളെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാലും ഇതായിരിക്കണം അവസ്ഥയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ പോലീസുകാർ നൂറുപേരെ ഒന്നിച്ചിടിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ ആകണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കണമെന്നും പറയുന്നില്ല അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ വിലങ്ങിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആക്രമിക്കാനാകില്ലായിരുന്നു അത്രയും പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അക്രമിയിൽ നിന്ന് വന്ദനയെ രക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ഷിബിനാണ് ഇത്തരം പിഴവുകൾ തിരുത്താനുള്ള തിരുത്താനുള്ള നടപടികൾ വേണം വന്ദനയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സുതാര്യത വേണം പിന്നെ മുടക്കുന്ന പണത്തിനുള്ള മൂല്യവും വേണം മികച്ച എഞ്ചിനീയേ
പണപ്പെരുപ്പം പതിനെട്ട് മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മാർച്ചിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ ഇത് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായി കുറയുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിലിൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ദേശീയ സ്ഥിതി വിവരണ വിവരണ കണക്ക് മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ എത്തുന്നത് ആർ ബി ഐ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ട് ആറ് ശതമാനത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പം തുടരുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുറയുകയും എണ്ണ വില വർദ്ധിക്കാത്തതുമാണ് പണപ്പെരുപ്പം കുറയാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് ആർ ബി ഐ പ്രവചിക്കുന്നു സീറ്റ് വിഭജന സൂത്രവാക്യമില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അസാധ്യമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമാകില്ല ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ആദ്യം ബിഹാറിലെ സീറ്റ് വിഭജന സൂത്രവാക്യം പരസ്യമാക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ നടക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ ശ്രമങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിതീഷ് കുമാർ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്കൊപ്പം പ്രസ്താവന നടത്തിയതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിന് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മമത തയ്യാറാകുമോ അതോ ബംഗാൾ മുഴുവൻ മമതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സമ്മതിക്കുമോ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു വാഴക്കാല അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാക്കനാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലേക്ക് കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ അൻപത് സെന്റ് പറമ്പിൽ ആരംഭിച്ച ജൈവ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ സഹകരണ ജില്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ സജീവ് കർത്തായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി എൽതോ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിന് കൈമാറി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ജലജകുമാരി സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ കെ കെ ഷാജു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ് മഞ്ജു ആർ നായർ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ കെ എസ് സിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് എസ് എം എസ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആർ ടി ജി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി എ ടി എം യു പി ഐ ലോൺ ട്രാക്കർ വാട്സപ്പ് ബാങ്കിംഗ് നോൺ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൗകര്യം സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സഹകരണ കോളേജുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെസിലിറ്റി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ഫുളി ദ ബെസ്റ്റ് ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പൂർണ്ണ ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്നും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും തങ്ങളുടെ നീക്കമെന്നും ഖർഗെ വ്യക്തമാക്കി സഖ്യം ചേരാനായി ജെ ഡി എസിനെ സമീപിച്ചെന്ന വാർത്ത ഖർഗെ നിഷേധിച്ചു ജയിച്ച ശേഷം എം എൽ എ മാരെ കൂറുമാറ്റുന്ന ബി ജെ പി കുതന്ത്രം ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് ഇത്തവണ കർണാടകയിൽ വിലപ്പോകില്ലെന്ന് ഖർഗെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഖാർഗെ അറിയിച്ചു അതേസമയം കർണാടകയിൽ തൂക്കുസഭ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം ഇതിനു പിന്നാലെ ജെ ഡി എസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നീക്കം ശക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇരു പാർട്ടികളും സമീപിച്ചതായും ആരുമായി സഖ്യം ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നും ശരിയായ സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും ജെ ഡി എസ് മുതിർന്ന നേതാവ് തൻവീർ അഹമ്മദ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം എന്ന നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ശുപാർശ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതികൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീരാജ് വകുപ്പ് സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയ സഹകരണ നയം വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം എന്നതാണ് മാതൃക ബൈലോയുടെ കരടിൽ കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്
പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായി സഹകരണ വായ്പാ സംഘങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ച സഹകരണ നയത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന സഹകരണ കോൺഗ്രസിലാണ് സഹകരണ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ധനകാര്യ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിലേക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ സഹകരണ ഘടന മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏഴിക്കര പള്ളിയാക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറിൽ പൊക്കാളി കൃഷി ഇറക്കുന്നു ഇതിനായി പൊക്കാളി കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴിക്കര പൊക്കാളി കർഷക സഹകരണ എസ് എച്ച് ജി രൂപവത്കരിച്ചു ഇതിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വിത്ത് പലിശരഹിത വായ്പ കൊയ്ത്ത് മേത്തി കിലോയ്ക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നെല്ല് സംഭരണം എന്നിവ നടത്തിവരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ സി ഷാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എ ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനറായി എം ഡി മത്തായിയെയും ജോയിന്റ് കൺവീനറായി കെ എ ജോസഫിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ടൂറിസം മേഖലയിൽ സഹകരണത്തിന്റെ കരസ്പർശം മിസ്റ്റി റേഞ്ച് റിസോർട്ട് ഓൺ ബൈ മറയൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മറയൂർ ഇടുക്കി പത്ത് മുറികൾ മുപ്പത് പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ബുക്കിംഗിന് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ ത്രിപ്പിൾ ത്രീ മൊബൈൽ നമ്പർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് Misty Range Resorts Marayur Misty Range Resort is a delightful getaway nestled in the hills of Marayur. It's owned by Marayur Service Cooperative Bank which was established during the year 1935. It is one of the leading bank in Idiki district. Or simply relax in your spacious room. Misty Range Resort has everything you need for a memorable holiday. Our resort has modern rooms categorized by Eminence, Pinnacle and Sierra. Your stay at the resort will be a comfortable one as you enjoy views from your room. Plenty amenities available for guests who need them which include campfire and barbecue facility as well. Discover traditional flavors and aromas in the restaurants, a rooftop dining experience. Misty Range Resorts, a Marayur Cooperative Bank Concern. സഹകരണ ബാങ്ക് അംഗങ്ങളിൽ രോഗബാധിതർക്കുള്ള സമാശ്വാസ ഫണ്ട് വിതരണം സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ബോർഡ് അംഗം ടി ആർ ബോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ശ്രീ ഷാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ എം ബി വർഗീസ് പി എസ് ഷിനോജ് കുമാർ എൻ പി സന്തോഷ് കുമാർ എ ജെ ജോയ് എ സി രേണുക ലസിത മുരളി എൽ എസ് ശുഭ സെക്രട്ടറി വി വി സനിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചെങ്ങമ്പനാട് സഹകരണ ബാങ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റും പലിശരഹിത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ബാഗുകൾ കുടകൾ നോട്ട്ബുക്കുകൾ തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന ഉപകരണങ്ങളും മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ആണ് നൽകുന്നത് പലിശരഹിത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതമാണ് നൽകുന്നത് ഹായ് ഡാർലിംഗ് പറയൂ ഇപ്പൊ ഏയില്ലേ മറന്നിട്ടില്ല മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ആണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോക്കനട്ട് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെങ്കിണശ്ശേരി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലാഭത്തിന് ആ 
ആദായ നികുതി ഈടാക്കാനാകില്ലെന്ന് നിർണായകമായ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് വഴികാട്ടിയത് കേരളം നേരത്തെ കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്തിയ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി വരെ കേസ് നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ സംഘങ്ങളാണ് ഈ കേസിൽ കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായ വിധിയാണ് മറ്റു വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന വിധത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി കമ്മീഷണറും മാവിലായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കക്ഷികളായ കേസിലെ വിധിയെക്കുറിച്ച് ഈ വിധിന്യായത്തിനും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന് തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വാദം ഇതേ വാദമാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്തുന്നതിനും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉന്നയിച്ചത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് എതിരായ വിധി നേടിയാണ് കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സംഘങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരവുണ്ടായതിനെതിരെ എതിരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് ഇതാണ് ഇരു കേസുകളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റം പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി രണ്ടും സംഘങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറി കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയി സംഘങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ നിർണായക വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട് എൺപത് എന്ന ഉപവകുപ്പ് എൺപത് വകുപ്പിലെ ഇളവുകൾ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിക്കില്ല ക്രെഡിറ്റ് സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് ആണെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വാദം അതിനാൽ ഇവ നികുതിയുടെ പരിധിയിലാകുമെന്നും വാദിച്ചു ഈ വാദം ശരിയല്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അംഗങ്ങളുമായി മാത്രം ഇടപാട് നടത്തുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളുടെ ഹർജിയിലെ വിധിന്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളെന്ന് ബി ആർ ആക്ടിലെ വകുപ്പിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിന്റെ സർക്കുലറിലും നികുതി ബാധകമാകുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇതല്ലാത്ത ഒരു വാദം ആദായ നികുതി ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ സുപ്രീം കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളി ഇത് രാജ്യത്താകെയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പൊതുവെയും വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായും ഏറെ സഹായകമാകുന്ന നിർണായക തീർപ്പാണ്ശ്യാംശിവൻ പ്രീത് ഷാജി എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് യോഗയിൽ നാരായൺജി അജിതനാഥ് മധു എന്നിവർ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമാപന സമ്മേളനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി കോച്ച് ശ്രീ പീതാംബരൻ എം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു കായിക സഹകരണ ജനറൽ കൺവീനർ കെ ഡി ഷാജി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കായിക സഹകരണ പദ്ധതി രക്ഷാധികാരികളായ എസ് കെ ജമാൽ എം ബി സദാനന്ദൻ സ്കൂൾ മാനേജർ ടി എൻ പുഷ്പാങ്കതൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിനി പീതൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ പരിശീലകർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ ഭരണസമിതി അംഗം ഗൗരി ശങ്കർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി പാറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ ഹെഡ് ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ബാങ്കിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോപി കോട്ടമുറുക്കൽ നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബാങ്കിന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളോടെ ക്ലാസ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ബാങ്കായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം സാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പ്രതീഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് വി ജയദേവൻ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സജീവ് കർത്ത കെ മനോജ് കെ വിജയൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡെയ്സി ടോമി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ വൈ ടോമി 
ആശ ദിനേശൻ ജിഷ ശ്യാം പി പി ജോയി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളായ ജിബിൻ വർഗീസ് കെ കെ വേണു എം കെ സുരേഷ് എം വി ലക്ഷ്മണൻ അനിത പി നായർ ടി വി ജോഷി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബോർഡ് മെമ്പർ വി എൻ അജയകുമാർ സ്വാഗതവും ടി ഡി വിശ്വനാഥൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സഹകാര്യം ന്യൂസ് ചാനൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് സഹകരണ വാർത്തകളുടെ ഒരു ഇടമായി ആരംഭിച്ച സഹകാര്യ ന്യൂസ് ചാനൽ ഈ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ മറ്റു പ്രേക്ഷകരെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സഹകരണ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ചാനലായി ഞങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി സഹകാര്യ ന്യൂസ് ചാനലിനെ മാറ്റുകയാണ് ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷക ലോകം രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും ജനകീയ വാർത്തകളുടെ ജനകീയ ഇടമായി നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒത്തുചേരുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര പ്രയാണത്തിൽ മറ്റു വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സഹകരണ വാർത്തകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്താ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹകാരി ന്യൂസ് ചാനൽ തുടക്കം കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹാശംസ